สวัสดีครับพบกับผมนายโทนี่วินนะวันนี้จะพามาที่โปรแกรม s k e t c h Up นะครับครั้งนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่เราไม่สามารถกำหนดค่าคีย์รัดให้กับคำสั่งบางคำสั่งได้นะอย่างเช่นคำสั่ง e x p l o s e นะหรือคำสั่ง e x p o s e Curve นะเป็นต้นนะครับซึ่งเวลาที่เราจะกำหนดคีย์รัดให้กับคำสั่งที่ต้องการนะครับเราจะเข้าไปที่หน้าต่าง System Preference ที่หัวข้อช็อตคัทนะครับอย่างเช่นผมจะตั้งค่าให้กับคำสั่ง explode นะตรงช่องฟิลเตอร์เราก็จะกรองด้วยคำว่า explode จะเห็นว่ามันหาคำสั่งไม่เจอเมื่อหาคำสั่งไม่เจอเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกำหนดค่าคีย์รัดให้กับคำสั่งที่เราต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหานะฮะง่ายๆให้คลิกที่ปุ่ม export นะครับแล้วก็ทำการจัดเก็บไฟล์ดูให้ดีนะครับในหัวข้อออปชันเราได้คลิกเช็คให้มีเครื่องหมายที่ช็อตคัทเอาไว้นะตรงนี้ผมจะจัดเก็บเอาไว้ที่ด็อกเมนต์แล้วก็ใช้ชื่อที่โปรแกรมกำหนดค่ามาให้นะคลิกปุ่ม export เสร็จเรียบร้อยนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราจัดเก็บนะจะเห็นว่ามันจะสร้างไฟล์นำสกุลแดดออกมานะครับตรงนี้จะเป็นไฟล์ text สามารถที่จะเปิดได้ด้วยโปรแกรม text editor ทั่วไปนะฮะตรงนี้ผมจะเปิดด้วย Notepad 2นะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะฮะจะเห็นข้อมูลด้านในจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับให้ดูนะฮะที่ด้านบนจะเป็นจำนวนของคำสั่งนะยิบเก้าคำสั่งนะครับยิบเก้าคำสั่งก็คือจากนี่ถึงนี้นะด้านล่างจะเป็นในเรื่องของอการกำหนดตำแหน่งโฟลเดอร์นะฮะเอาละถัดมานะมาดูที่คำสั่งนะครับให้สังเกตนะฮะที่แต่ละคำสั่งเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่3ตัวแล้วตามด้วยตัวอักษรนะตรงนี้ก็คือคีย์นะครับตัวเลขแต่ละตัวนะครับด้านหน้าสุดจะแทนคีย์คอนโทรลนะถัดมาจะแทนคีย์อัลเทอร์เนตและคีย์ถัดมาจะแทนคีย์ชิปนะครับส่วนตัวอักษรก็คือคีย์ที่เราจะใช้ร่วมนะครับอย่างเช่นคําสั่งแรกเนี่ยเป็น select d o l l t o นะฮะก็คือการใช้งานาการเรียกใช้งานเครื่องมือแทนนะฮะเครื่องมือแทนแล้วก็กดคีย์ h ตัวเดียวนะครับค่าศูนย์คือไม่มีการเรียกใช้งานนะครับถ้าเป็นค่าหนึ่งนะอย่างเช่นตรงนี้ผมตั้งในเรื่องของการเรียกใช้หน้าต่าง Windows preference เอาไว้นะครับเป็น c o n t r o l K นะครับเราก็จะตั้งตัวเลขด้านหน้าเป็น1นะที่เหลือปล่อยไว้แล้วก็ถัดมาก็คือตัว K หรือคำสั่ง Save As นะตรงนี้ก็คือ Control Shift S นะครับเพราะฉะนั้นผมจะกำหนดค่านะฮะให้กับคำสั่ง Export ด้วย Control Shift G นะครับเราก็จะใส่ตัวเลขลงไป1วรรคศูนย์วรรคหนึ่งตามด้วย G แล้วก็ใส่คำสั่งลงไปนะก็คือ edit s l a นะให้ดูนะครับให้สังเกตดูด้วยนะครับว่าเราจะใส่ edit ตามคำสั่งนี้นะตัวอักษรก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับถัดมาก็คือ item item นะฮะ item คืออะไร item ก็คืออ่ในส่วนนี้นะครับถ้าเราคลิกเลือกที่วัตถุนะจะเห็นว่ามันจะมีคําสั่งเพิ่มเติมออกมาก็คือคําสั่งในส่วนของการคลิกขวาได้แล้วนะตรงนี้จะเรียกว่าไอเทมแล้วก็สแลดนะ e x p l o d e นะอีกคําสั่งหนึ่งที่ผมจะใส่นะครับก็คือ export curve จะใช้ชิป g นะผมจะใส่เป็น0 0 1 g edit slash item slash explode curve เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ไปแก้ค่าด้านบนนะครับเราเพิ่มไปอีก2คำสั่งก็แก้ค่าจาก29เป็น31แล้วคลิกปุ่ม save เสร็จร้อยกลับไปที่โปรแกรมครับไปที่ shortcut นะฮะคลิกปุ่ม Import แล้วก
เลือกไฟล์ที่เราแก้ไขเมื่อสักครู่นะครับก็คือ preferences.bat import เข้ามาโอเคทีนี้เราก็จะใช้คีย์รัดนะในการ export ได้แล้วนะ control shift g control g จะกรุ๊ปนะ control shift g นะ export เช่นกันนะตรงนี้ shift g นะก็จะ export curve นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะในกรณีที่เราไม่สามารถกำหนดค่าคีย์รัดให้กับคำสั่งที่เราต้องการได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะร่ำลาครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ